芊芊，如果你是来劝我人死不能复生的话，就免开口了。如果不是我想赚那点零食，如果不是我忽略了他们怀璧其罪，如果不是我晚到了一步。李堂主和我说过，他训练细雨堂弟子时，都会教他们一个首要原则：身为一名合格的杀手，在敌我实力差距巨大时，第一时间要隐匿身形，趁机撤退。当他冲出去时，他的身份便不再是杀手，而是铁骨铮铮派的成员。他是为了守护铁骨派，守护你为我们创立的这一切。我还记得，你的第一句话。尊严，只在剑锋之上。你是我看中的人。今日，我们为秦师弟默哀。明日，我们继续为铁骨派的强大和尊严而努力，永不再因自己的弱小而落泪。姐姐，谢谢你。现在内门弟子七人，经过几轮资质改造业，除了田七外，其他六人都已经是极品资质。接下来给田七开小灶吧，不然不利于孩子的心理健康建设呀。而且也需要从外门弟子中再选拔新的内门弟子。目前外门弟子中，龙子阳和杨玉华最为出色。话说龙这个姓，听说也是个大家族啊。差点忘了，十五日到了，今日就是火龙带孵化的日子。一定要变异，一定要变异！龙皇报应！哇！啥情况？我的火龙兽呢？我变异的坤呢？你这是给我变异出了个六娃吗？这,这气势，这大发了！掌门，这就是你老家的神龙？那可不，你看这威势，看这龙爪，这龙角多威风凛凛。漂亮是挺漂亮的，就是，就是这也太小了吧？这身材，你说是变异的蜥蜴我都信。<笑>这么小还想咬我？哇！七分钟。讲究，他可是变异火龙兽，大名火龙，小名小龙龙，最讨厌别人叫他蜥蜴。本座的第三只契约兽，小蜥蜴，你的饭来了！哇，哎，小蜥蜴，好痒啊！所以说，这家伙不是不喜欢称呼，只是单单纯不喜欢男人。小龙龙才这么大点儿，嘟嘟，你准备的有点太多了吧？小蜥蜴，哦哦不，小龙龙可是龙啊，胃口肯定很好的。好、啊，龙，你看，它吃完了。刚刚发生了什么？它嚼了吗？我养的是龙还是汤姆猫啊？哎呀，小龙龙还没吃饱啊，那姐姐再给你去做些好吃的。这饭量已经不是养不养得起的问题了，赚钱都不够它塞牙缝的吧？现在把它塞回蛋里还来不来得及？